അനുഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിടുന്ന അന്തമില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാരണം അയ്യപ്പ ശാപമോ പലരും ഇന്ന് രഹസ്യമായും ചിലരൊക്കെ പരസ്യമായും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് കലിയുഗ വരദനായ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ ആത്മീയ പ്രചോദനമാണ് ഏകം സത് വിപ്രാബ ഹുദാവതന്തി എന്നും വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നും വാഴ്ത്തിയ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ശരിയായ ധർമ്മമനുസരിച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന ആത്മാത്മിക കേന്ദ്രമാണ് ശബരിമല എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ദീനാനുകമ്പയോടെ ആപത് ബാന്ധവനായി നിലകൊള്ളുന്ന അയ്യപ്പന്റെ സന്നിധിയിൽ ശരണം വിളിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത ദുരിതങ്ങളില്ല അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമോ മതമോ ദേശമോ ഒന്നും ഒരു കാലത്തും തരംതിരിവിന് കാരണമായിട്ടില്ല നാട്ടിൽ ജാതിയും വർണ്ണ വ്യത്യാസവും കൊടികുത്തി വാണരുളുന്ന കാലത്ത് കാനനവാസിനെ തേടിവരുന്ന പാതകരിൽ ഒരു ഉച്ചനീചത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമത്വത്തിന്റെ മഹാസന്നിധിയാണ് ഇല്ലാത്ത ലിംഗവ്യത്യാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരു കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേദിയാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഇടതു സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ കരുവാക്കി സ്ത്രീ സമത്വത്തിന്റെ വക്താക്കളായി സാമൂഹിക സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ തന്ത്രം പക്ഷേ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു ജനപിന്തുണ ഒലിച്ചുപോയി എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം പാർട്ടി അണികൾ പോലും നേതൃത്വത്തെ കൈവിട്ടു അയ്യപ്പനെ തൊട്ട് കളിക്കേണ്ടെന്ന ശക്തമായ താക്കീതായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയ മുഖത്തടിച്ചുള്ള മറുപടി ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെയും ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തെയും തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം എക്കാലത്തും കൂടെ പിടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം സഖാക്കളിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെയും പാർട്ടി പ്ലീനം തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അത് വകവെക്കാതെ ആയിരക്കണക്കിന് സഖാക്കളാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പനെ തേടി സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നത് ശബരിമല ഭക്തർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി കൂട്ടായ്മകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് സി പി എമ്മിലെ അധമ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് ഒരു കാലത്തും ദഹിച്ചിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ശബരിമലയിലേക്ക് സംഘടിതമായി ആക്ടിവിസ്റ്റ് യുവതികളെ അയക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയതും സി പി എമ്മിന്റെ ആസൂത്രിത പദ്ധതിയായിരുന്നു ഒരു ക്ഷേത്രം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം നശിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് സി കേശവനാണെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കിയത് സി പി എം ആയിരുന്നു ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തോടും ജീവിതത്തോടും ജീവിത മൂല്യങ്ങളോടും എന്നും അനാദരവോടെ മാത്രമേ സി പി എം പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വൻ ജനസമൂഹം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസത്തെക്കാൾ അത്തരം പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും വില കൊടുക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് സി പി എം നേതൃത്വം മറന്നുപോയി ആ സന്ദേശം കൃത്യമായി ശബരിമല കാലത്തെ നാമജപ ഘോഷയാത്ര കാണിച്ചു തന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ വാശിയോടെയും വീറോടെയും വിശ്വാസികളോട് പൊരുതാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തീരുമാനിച്ചത് ശബരിമല കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതോടെ വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ദൈവ വിശ്വാസത്തിലും കൈകടത്തുകയായിരുന്നു പിണറായി സർക്കാർ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ നവോത്ഥാനം ഉദ്ഘോഷിപ്പിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് കാപട്യമാണ് സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കണ്ണൂർ കല്യാശ്ശേരി കീച്ചേരിയിലെ പാലോട്ടുകാവിൽ വർഷങ്ങളായി സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ലെന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ മുറവിളി കൂട്ടുകയായിരുന്ന സി പി എമ്മിന്റെയും പിണറായി വിജയന്റെയും കാപട്യമാണ് ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെട്ടത് മാസമുറിയുടെ പേരിൽ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കരുതെന്നായിരുന്നു ദേശാമമാനി പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശബരിമലയും സ്ത്രീ പ്രവേശനവും എന്ന ലേഖനത്തിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയലി ബാലകൃഷ്ണൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് എം എ വേബി ഉൾപ്പെടെ സി പി എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം ശബരിമല വിശ്വാസങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഋതുമതികളായ വനിതകൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ പരസ്യ നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ പിണറായി ശാസിച്ച നിലപാട് തിരുത്തി ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസികളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സഖാക്കളും നവോത്ഥാന നായികമാരെന്ന പേരിൽ അവിശ്വാസികൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് അകമ്പടി നൽകാൻ പോലീസ് തയ്യാറായി വേഷപ്രസന്നരായി എത്തിയ അവിശ്വാസികളെ ഒളിപ്പിച്ച് പോലീസ് മല കയറ്റി കഠിന വ്രതമെടുത്തിരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരെ ദ്രോഹിച്ചായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഈ കുത്സിത നീക്കം ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മസമിതി മാർച്ചിന് നേരെ നടന്ന സി പി
സമദൂരത്തിൽ നിന്നിരുന്ന എൻ എസ് എസ് സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യ നിലപാടെടുത്തതോടെ ഭക്തരെ അണിനിരത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് എൻ എസ് എസ് പിന്തുണ നൽകിയതോടെ സർക്കാരും പ്രതിരോധത്തിലായി കേരളം നേരിട്ട ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ പ്രളയത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു അയ്യപ്പ കോപം അയ്യപ്പ ഭക്തരെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം അപഹസിച്ച പിണറായിക്കും കോടിയേരിക്കുമെല്ലാം കിട്ടിയത് ഉഗ്രൻ പണികളാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏത് കുറ്റിച്ചൂലിനെ നിർത്തിയാലും ജയിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പാലക്കാടും ആറ്റിങ്ങലും കൈവിട്ടു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയത് നാണം കിട്ട തോൽവിയാണ് ആർക്കും ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസം കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം അയ്യപ്പ ഭക്തരെ അപഹസിച്ച കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അയ്യപ്പ കോപം മൂലം പണി കിട്ടി മൂത്ത മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് ബാർ ഡാൻസറിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്ന ആരോപണവും കേസും കോടിയേരി കുടുംബത്തെ അപ്പാടെ തളർത്തി ഭക്തരെ അപഹസിച്ച പി കെ ശ്രീമതിക്ക് ഇക്കുറി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്താനായില്ല ശബരിമല സമരത്തെ പിന്തുണച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു കയറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കേരളം മാറിയെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ ഒന്നിച്ചാൽ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും പതിവാക്കിയ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പണിപാളും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹത്തിനും പാർട്ടിയിലെ ഏറെ മൂളികൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം വിലയിരുത്താൻ ചേർന്ന എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിലും പിണറായിയുടെ ശബരിമല നിലപാടിനെ മറ്റ് പാർട്ടിക്കാർ വിമർശിച്ചു ശബരിമലയുടെ പേരിൽ പാർട്ടി കുടുംബങ്ങളുടെ വോട്ട് പോലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നഷ്ടമായതോടെ വീടുകൾ തോറുമുള്ള സന്ദർശനത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടി വന്നു പിണറായിയുടെ പാർട്ടിക്ക് ശബരിമല കേസിൽ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുണ്ടായ ആവേശം ഇനി വേണ്ടെന്നാണ് സി പി എം തീരുമാനം തീവ്ര നിലപാട് കാരണമുണ്ടായ തിരിച്ചടി ഒരു കാലത്തും മറക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര പണിയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയ സാധ്യത ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പേയ്മാരിയും കൊടുങ്കാറ്റും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് അയ്യപ്പ സ്വാമിക്കുണ്ടായ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും ക്രോധത്തിൽ നിന്നുമാണെന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം കേരളത്തിലെ പ്രളയക്കെടുതിക്ക് കാരണം ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുള്ള സർക്കാർ നടപടിയെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് നേതാവും ആർ ബി ഡയറക്ടറുമായ എസ് ഗുരുമൂർത്തി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കാലത്തെയും ഇല്ലാത്ത പ്രളയത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണത്തെ തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ മകം തിരുന്നാൾ തന്നൊങ്കി തമ്പുരാട്ടി പ്രളയത്തിന് പിന്നിൽ അയ്യപ്പ കോപമാണെന്ന പ്രചാരണത്തിന് ശക്തി പകരുകയാണ് ഇവർ നൂറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ തന്നൊങ്കി തമ്പുരാട്ടി ഞെട്ടലോടെയാണ് മഹാപ്രളയത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും മകം തിരുന്നാൾ തന്നൊങ്കി തമ്പുരാട്ടി സാക്ഷിയായിരുന്നു യുവതികൾ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ലെന്നും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ഭജനമിരുന്ന് വേണം മല ചവിട്ടാനെന്നും എന്തിനാണ് ഈ ആചാരം തെറ്റിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ ചോദിക്കുന്നു ആർക്കും പമ്പയാറ് കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്തതും നിറപുത്തരിക്കും ഓണപൂജയ്ക്കും ശബരിമലയിൽ ശാന്തിക്കാരൻ മാത്രമായതും പാലം പോലും മുങ്ങിപ്പോയും ഇതുമെല്ലാം അപകട സൂചനയെയാണ് തമ്പുരാട്ടി കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് ഭക്തർക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതിലെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും അതിന് വിഘാതമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഭീകരമായിരുന്നു മുറ്റം വരെ വെള്ളം മുങ്ങിയപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയി പേടിക്കേണ്ടതെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതായി ഉള്ളിൽ കേട്ടു ഇത്തവണയും ആ ഉൾവിളി ഉണ്ടായതായും തമ്പുരാട്ടി പറയുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ശബരിമലയിൽ നടന്ന ദേവപ്രശ്നത്തിലും പമ്പയാർ ഗതി മാറി ഒഴുകുമെന്ന് കണ്ടിരുന്നുവെന്നും അതിന് പരിഹാരമായി പൂജകൾ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് തന്നൊങ്കി തമ്പുരാട്ടി പറയുന്നു എന്തായാലും വിശ്വാസികൾ അയ്യപ്പ കോപം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെയായില്ലെന്ന് നിരീശ്വരവാദികളായ സൈബർ സഖാക്കൾക്കും ഇപ്പോൾ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസികൾ എതിരായതാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് കാരണമെന്ന് ഒടുവിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ശബരിമലയിലെ ആചാരം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമം നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ഇപ്പോൾ രംഗത്തുണ്ട് കാസർഗോഡ് സി പി എമ്മിന്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയിൽ വിജയം നേടിയ ശേഷം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പിണറായി വിജയനോടായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം മാലയിട്ട് വ്രതം എടുക്കണം എന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ദിവസം ശബരിമലയിലേക്ക് പോകണം പതിനെട്ട് പടികൾ ചവിട്ടണം അയ്യപ്പനെ കണ്ട് സമസ്ത അപരാധങ്ങളും പൊറുക്കണം എന്ന് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി